నా తెలి బంధువులకు స్వాగతం నేను మీ జాగువర్ కుమార్ ఈరోజు అందరూ ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేద్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా నేను బౌన్స్ బ్యాక్ అయిన తర్వాత బౌన్స్ బ్యాక్ అంటే పూర్తిగా అవ్వలేదులేండి బౌన్స్ బ్యాక్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎలా వచ్చింది ఆ ఇల్లు అవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి అని అడుగుతున్నారు చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ అది అది చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఎన్నోసార్లు మొదటి నుంచి మన లైవ్లో వాటిలు ఏంటంటే వీడియోలు చూడరండి మన లైవ్లు వీడియోలు చూడక ఏదో ఒక రాయేసేద్దామని చెప్పి వేస్తారు అంతే చూడరు వీడియోలు చూడరు లైవ్లు చూడరు ఆ చూడనప్పుడు కామెంట్ చేయటం ఎందుకు వేస్ట్ కదా కామెంట్ కోసం టైం స్పెండ్ చేయటం ఎందుకు ఆ టైం వేరే పని చూసుకోవచ్చు కదా వీడియోస్ చూడరు మొదటి నుంచి అక్కడ యుద్ధం వచ్చిన దగ్గర నుంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత ఎలా జరిగిందో ఏం చేసాం అన్నీ వీడియోస్ అందరికీ తెలుసు వీడియోస్ ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి మొత్తం దగ్గర దగ్గర గూగుల్లో కొడితే గూగుల్లో ఎన్నో వస్తున్నాయి ఇంటర్వ్యూస్ ఎన్నో ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి దగ్గర దగ్గర నూట నలభై ఎనిమిది ఆర్టికల్స్ ఎన్నో వస్తున్నాయి అన్నీ చూసి ఏంటన్నా తెలుసుకొని అప్పుడు అడిగితే బాగుంటుంది అదేం తెలియకుండా వీడియోస్ చూడకుండా లైవ్లు ఫాలో అవ్వకుండా కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు సో నేనైతే పెద్ద కామెంట్స్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఈ మధ్య సో నాకు కొంచెం చాలాసార్లు చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు కదా క్లారిఫికేషన్ ఇద్దామన్న ఉద్దేశమే చేస్తున్నాను నన్ను అక్కడి నుంచి పంపించేసిన తర్వాత లాత్వే దగ్గర నుంచి మీకు తెలుసు అంతా లాత్వే దగ్గర నుంచి మనం పడతన్న పాటలు మీకు తెలుసు అప్పుడు నన్ను సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున బయటకు వస్తే సెప్టెంబర్ ఎనిమిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు అక్కడ లాక్ చేశారు లోపల పెట్టారు పద్నాలుగు వరకు పద్నాలుగుని రిలీజ్ అయ్యి లాత్వేకి వెళ్ళాను కదా లాత్వే సెప్టెంబరు అక్టోబరు నవంబరు డిసెంబరు జనవరి వరకు రెవెన్యూ వచ్చింది అప్పుడు మీకు తెలుసు చాలా వీడియోస్ పెట్టాను అలాగే లైవ్లు చేశాను అని మీకు తెలిసే అవన్నీ రెవెన్యూ బాగానే వచ్చింది అలాగే కొంతమంది సపోర్ట్ చేశారు అమెరికా నుండి బ్రదర్సు ఒక మేడం సపోర్ట్ చేశారు అలాగే జర్మనీ నుంచి ఒక ఆవిడ సపోర్ట్ చేసింది చాలామంది కొంతమంది ఒక నలుగురు ఐదుగురు సపోర్ట్ చేశారు బాగానే రెగ్యులర్గా అలాగే నేను వర్క్ చేసుకున్నాను యూరోప్లో అలాగే నాకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది అలాగే యుక్రెయిన్లో ఎన్క్లోజర్ కట్టగా మిగిలిన డబ్బులు పట్టుకుని వచ్చాను అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకొని లాత్వేలో పోలాండ్లో డాక్యుమెంట్స్ కోసం కొన్ని డబ్బులు ఎవరెవరిని నమ్మి కొన్ని పోగొట్టుకోగా మిగిలిన డబ్బులు పట్టుకుని డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ వెనక్కి తీసుకుని చాలా కష్టాలు పడ్డాను మొత్తం నా డాక్యుమెంట్స్ వెనక్కి తీసుకుంటానికి దేవరాత్రులు వర్కులు చేయటానికి అట్ల ఇట్లా చాలా కష్టాలు పడ్డాను ఎందుకంటే ఆ తపన ఎలాగైనా అక్కడికి వెళ్ళాలి వెళ్ళి యాష సబ్రీనాలు తెచ్చేయాలి లేదంటే వాటిని సేఫ్ ప్లేస్కి పంపించాలి అక్కడ వాటికి ఒక ప్లేస్ ఏర్పాటు చేయాలి ఒక శాంక్చురీ పెట్టాలి ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు డ్రీమ్స్ ఒక కంపెనీ ఓపెన్ చేయాలి నాన్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ ఓపెన్ చేయాలి యానిమల్స్ కోసం యానిమల్స్ని రెస్క్యూ చేయాలి అన్ని డ్రీమ్స్ అన్నీ పెట్టుకొని ఆ డ్రీమ్స్ కోసమే పనిచేశాను ఆరోగ్యం లెక్క చేయకుండా నా ఆరోగ్యం చాలా క్షీణించింది అప్పుడు ఇప్పటికీ చాలా ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటున్నాను నా ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా తిని తినక ఎండనక వాననక మంచనక తిరిగి ఎంతో కష్టాలు పడి ఎన్నో కష్టాలు పడి సంపాదించుకున్న డబ్బులు అలాగే కొన్ని మిగిల్చుకున్న డబ్బులు ఫ్యామిలీ సపోర్టు మన ఫ్రెండ్స్ సపోర్టు అలాగే మన సబ్స్క్రైబర్స్ అమెరికా సబ్స్క్రైబర్స్ అలాగే జర్మనీ మేడం వీళ్ళందరూ సపోర్టు ఎన్ఆర్ఏ వాళ్ళ సపోర్ట్లు అవన్నీ పట్టుకొని యుక్రెయిన్లోకి అడుగుపెట్టాను యుక్రెయిన్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత నేను ఎప్పుడో వేసాను డిపాజిట్లు ఉన్నాయి ఒక రెండు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు ఉన్నాయి ఇరవై ఇరవై లక్షల కింద వేసాను డిపాజిట్లు ఉన్నాయి ఆ డిపాజిట్లు బ్రేక్ చేయడం కోసం నేను ఎన్ని తిప్పలు పడ్డానంటే అసలు నిజంగా వంద సార్లు రోజు పొద్దున లేవటం బ్యాంక్ వెళ్ళటం ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళని అడగటం నా డిపాజిట్ రిలీజ్ చేయమని అవి అసలు రిలీజ్ అవుతాయి అనుకోలేదు నేను ఆ డిపాజిట్లు కనుక రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఈ ఇల్లు ఈ ఎన్క్లోజర్స్ ఈ సింహం పిల్లలు ఇవన్నీ రాకపోను అవి కనుక రిలీజ్ అవ్వకపోతే 
అలాగే ఆ డిపాజిట్లు రిలీజ్ చేయడం కోసం చాలా కష్టాలు పడ్డాను మీకు తెలిసి అప్పుడు మధ్య మధ్య లైవ్లు పెట్టేవాడిని చెప్పేవాడిని ఎన్నో తిప్పలు పడి మొత్తానికి ఆ డిపాజిట్లు ఎవరెవరినో పట్టుకొని తిరిగి తిరిగి కీవుకి తిరిగి అక్కడికి తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి హెడ్ ఆఫీసులకి వెళ్ళి అక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళి నా డిపాజిట్లు రిలీజ్ చేయించుకున్నాను మొత్తానికి అందులో ఎంత పోయింది అంత వచ్చింది అంత వచ్చింది ఏది చెప్పి మొత్తాన్ని రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేయించుకున్న తర్వాత ఒక ల్యాండ్ వెతకడం మొదలుపెట్టాను నేను ఎలాగ అనుకున్నానంటే ల్యాండ్ మినిమం మూడు ఎకరాలు ఉండాలి ఆ మూడు ఎకరాల్లో ఒక ఇల్లు ఉండాలి నేను ఉండటానికి అట్లకి ఇల్లు ఉండాలని నేను వెతకడం మొదలుపెట్టాను అలాగే అరవై ఎనిమిది ఇల్లు చూశాను మీకు అప్పుడప్పుడు లైవ్లు కూడా పెట్టేవాడిని చేతిలో డబ్బులు పట్టుకుని తిరుగుతున్నాను ట్రైన్ల మీద బస్సుల మీద వాటి మీద చాలా కష్టంగా ఉందని చెప్పేవాడిని నేను మన పాత లైవ్లు చూస్తే తెలుస్తుంది లక్షలు పట్టుకుని బ్యాగులో లక్షల లక్షలు డబ్బులు పెట్టుకుని లాడ్జిల్లో వాటి వీటిలో తిరుగుతున్నాను ట్రైన్ల మీద తిరుగుతున్నాను బస్సుల మీద తిరుగుతున్నాను అని చాలాసార్లు చెప్పాను లైవ్లో అన్నీ ఫాలో అయితే తెలుస్తుంది మీకు అలా ఎంత నిద్ర లేకుండా ఎంత కష్టపడి అరవై ఎనిమిది ఇళ్ళు చూశాను ఇళ్ళు స్థలాలు కలిపి చూశాను ఒకదానికి అక్కడ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను ఆ అడ్వాన్స్ పోయింది అనుకోండి అది మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది అడ్వాన్స్ ఇస్తే అది ఆ సమయానికి కుదరలేదు నాకు ఆ సమయానికి రిజిస్ట్రేషన్ సమయానికి ఒక డిపాజిట్ రిలీజ్ అవ్వలేదు అందుకు అది పోయింది వెళ్ళిపోయింది అడ్వాన్స్ పోయింది అలాగా చాలా కష్టాలు పడి ఎన్నో వెతికితే మొత్తానికి ఇది ఒకటి దొరికింది ఈ ఈ హంగేరి బార్డర్ దగ్గర ఇది కరెక్ట్గా అనువుగా ఉంది ఆ వాండర్ కూడా అమినేత్రం కూడా చాలా మంచి అతను అనువుగా ఉందని నా డబ్బులతో నేను తినే తినక నిద్రాహారాలు మాని ఆరోగ్యం కూడా లెక్క చేయకుండా సంపాదించుకున్న డబ్బులు అలాగే అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఎన్ఆర్ఐ సబ్స్క్రైబర్స్ సపోర్ట్ చేసిన డబ్బులు మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేసిన డబ్బులు పట్టుకొని ఇది కొనుక్కున్నానండి ఇది కొనగా కొంత మిగిలిన డబ్బులతో ఇప్పుడు ఇది వర్క్ చేసుకుంటున్నా ఇది తొమ్మిది ఎకరాలు ఉంది తొమ్మిది ఎకరాల్లో నాలుగు ఎకరాలు మాత్రమే ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ ఐదు ఎకరాలు పట్టా భూములు ఎస్జీ భూమి అంటారు ఇక్కడ పట్టా భూములు ఆ పట్టా భూమిని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడంటే కొంతకాలం తర్వాత ఇప్పుడు కుదరదు కొంతకాలం తర్వాత ఎక్స్ట్రా డబ్బులు పే చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అంటే పట్టా తీసేస్తే నాలుగు ఎకరాలు మాత్రమే కంప్లీట్గా రిజిస్టర్ అయినట్టు మిగిలిన ఐదు ఎకరాలు కూడా మనవే కానీ పట్టా భూమి ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా డబ్బులు పే చేసి రిజిస్టర్ చేయించుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికి పట్టా ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు ప్రమాదమే లేదు ఈ ప్రాంతంలో కొనుక్కోవటం జరిగింది కొనుక్కొని నా డ్రీమ్ని నా విజన్ని నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయటం మొదలుపెట్టాను ఈ లోపల కంపెనీ ఓపెన్ చేశాను నాన్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ ఓపెన్ చేశాను ఇది మీకు తెలుసు అది యానిమల్స్ గురించి అందులో మీకు యానిమల్స్ని రెస్క్యూ అలాగే వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించిన కంపెనీ అది మరి ముఖ్యంగా బిగ్ క్యాట్స్కి సంబంధించిన నాన్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ ఆ కంపెనీ ద్వారా నేను రెస్క్యూ చేసుకోవచ్చు యానిమల్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకొని వాటికి నేను టెంపరీ అండ్ పర్మనెంట్ ప్లేసు వాటికి నేను కల్పించవచ్చు వాటికి ట్రీట్మెంట్ అవ్వచ్చు ఆ విధంగా ఈ సింహం పిల్లలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నేను యాక్చువల్గా అయితే నేను ఇప్పుడు అప్పుడే తీసుకోకూడదు అనుకున్నాను ఇల్లు అంతా అయిన తర్వాత ఎన్క్లోజర్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు తీసుకుందాం అనుకున్నాను కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వీటి గురించి నాకు తెలిసింది ఆరు పిల్లలు ఎక్కడో యుద్ధం దగ్గర ప్రాంతంలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆరు పిల్లలు రోడ్డు మీద ఎక్కడో పరిగెడుతున్నాయి వాటిని రెస్క్యూ చేయాలని చెప్తే రెస్క్యూ చేసాం అందులో ఓ రెండో చోట రెండు ఇంకో చోటకి లివోకి వెళ్ళి రెండు లివీకి వెళ్ళి రెండు కీవీకి వెళ్ళి రెండు నేను తీసుకున్నాను రెండు కూడా నేను తీసుకున్న రెండు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి కాదండి ఇంజూర్డే రెండు ఇంజూర్డే మగదానికి పెద్దగా ఇంజూరీస్ ఏమి లేవు కానీ మగద పర్వాలేదు కానీ బట్ బాగా భయపడిపోయింది ఆడదానికి మాత్రం బాగా ఇంజూరీస్ ఉన్నాయి తోక విరిగిపోతే ఆ యుద్ధ ప్రాంతంలో మరి ఏమైందో తెలియదు వీటి తల్లులు త తల్లి తండ్రి ఏమేరో తెలియదు ఇవి 
మంచి కండిషన్లో లేకపోతే తీసుకురావడం జరిగింది ఆడదానికి తోక ఒకటి విరిగిపోయింది కాళ్ళు దెబ్బ తగిలింది అలాగే మగదానికి కూడా వెనకాల వెనకాల లెగ్గ దెబ్బ తగిలితే వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను నెలన్నర వరకు కీవీలో ఒక హాస్పిటల్కి అప్పచెప్పి వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి సెట్ అయిన తర్వాత తీసుకొచ్చాను అది యాక్చువల్గా అయితే అసలు నేను ఇప్పుడప్పుడే ప్లాన్ చేయాలి అనుకోలేదు కొంచెం అంతా సెట్ అయిన తర్వాత ఎన్క్లోజర్స్ అన్నీ కట్టేసి అప్పుడు తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాను కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఇవి రావాలని వచ్చింది శాశ్వతంగా అయితే ఉంచను వీటిని వన్ ఇయర్ ఉంచుతాను మా హాయ్ అయితే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఎందుకంటే లైన్స్ నేను చాలాసార్లు చెప్తాను లైన్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆఫ్రికా అలాగే లైన్స్ ఆర్ నాట్ టాయ్స్ నాట్ పెట్స్ కదా లైన్స్ ఆర్ బోర్న్ కింగ్స్ సో వీటిని నేను ఎంతవరకు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలో అంతవరకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాను వాటిని ఎవరైనా వచ్చి చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటానికి వాటికి అసలు ఎలా చేయట్లేదని చూడటానికి మాత్రం ఎలా చేస్తాను అంతే వీటిలో ఒక సంవత్సరం పోయిన తర్వాత ఆఫ్రికాకి పంపించేద్దామని ఆఫ్రికాలో ప్రైడ్కి వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే లైన్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ప్రైడ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే కూల్ కంట్రీకి ఇవి సూటబుల్ కాదు ఇక్కడ మంచుకి వీటికి సూటబుల్ కాదు ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయంటే వాటి దగ్గర నాకు లేకపోయినా వాటికి హీటర్ పెడుతుందని నేను హీటర్ లేకపోతే చలి కొండకుపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఎంత కరెంటు బిల్లు వస్తుందో తెలియదు వాటికి హీటర్ పెడుతున్నాను వెంటనే వచ్చిన రోజునే మీరు చూశారు ముందు చిన్నగా వేసాను ఎన్క్లోజర్ టెన్ బై ఫైవ్ ఆ తర్వాత థర్టీ బై టెన్ వేసాను ఎన్క్లోజర్ అవి ఫ్రీగా అటు ఇటు పరిగెడుతున్నాయి సో మ్యాక్సిమం వాటికి వాటి ఫ్రీడమ్కి భంగం కలగకుండా చూస్తున్నాను కొంచెం అన్నీ సర్దుకొని ఆరోగ్యంగా అంత సర్దుకొని అంత ఓకే అయిన తర్వాత ఆఫ్రికా పంపించేస్తాను ఇది వీటి గురించి అయితే ఒకవేళ కనుక మనకి అమూర్ లెప్పాడు కానీ అలాగే అమూర్ పాంతర్ కానీ అమూర్ టైగర్ కానీ ఒకవేళ వస్తే కనుక అవి మాత్రం ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఈ చలి ప్రాంతానికి తట్టుకుంటే అవి ఉండొచ్చు అప్పటి వరకు ఈ లాంగ్ ఎన్క్లోజర్స్ కట్టేయాలి అది సో ఇది అయితే నేను లైవ్ పెడితే చాలామంది పొగుడుతున్నారు బాగానే పొగుడుతున్నారు అయితే నేను బాగా మొలగచెట్టు ఎక్కుతున్నాను మొలగచెట్టు చిటారు కొమ్ వరకు లాస్ట్ వరకు వెళ్ళిపోతున్నాను సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మొలగచెట్టు పైకి కొమ్మ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ పొగుడుతుంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత రియాలిటీ గుర్తొస్తుంది రియాలిటీకి వస్తున్నాను ఏంట రియాలిటీ తెచ్చుకున్న డబ్బులు అయిపోయినాయి అందరూ సహాయం చేసినవి అయిపోయినాయి డిపాజిట్లు అయిపోయినాయి ఎన్క్లోజర్ వరకు అయిపోయింది ఈ ఇల్లుకు చేయించుకోవాలి బాగా చలేసేస్తుంది ఎలాగా అనుకుంటే రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ జాగువార్ కుమార్ వైల్డ్ లైఫ్ ఛానల్లో రెవెన్యూ పడింది ఆ రెవెన్యూతో మూడు వందల రెవెన్యూ అలాగే పాతది బ్లాక్ అయిపోయిన పదిహేడు వందల రెవెన్యూ కలిపి రెండు వేలు డాలర్ల రెవెన్యూ వచ్చింది అంటే పాతదే ఈ ఈ నెల లాస్ట్ మంత్ రెవెన్యూ కలిపి రెండు వేల డాలర్లు వచ్చినాయి దాంతో ఈ వర్క్ అంతా చేయించుకున్నాను అది ఇప్పుడు చివరికి వచ్చేసింది డబ్బులు అయిపోతున్నాయి చివరికి వచ్చేసినాయి ఉన్న డబ్బులతోనే కొంచెం వేడిగా ఉండటానికి ఈ వింటర్ గడిపేయటానికి చేయించుకుంటాను అలాగే మరి ముఖ్యమైన రియాలిటీ ఏంటంటే యాషా సబ్రీనాలని నేను బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను పోషించాను మీకు తెలుసు అవి సేఫ్ ప్రాంతానికి సురక్షితమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళే వరకు పోషించాను మీకు అది తెలిసి డబ్బులు పంపించాను దానికోసం కొంచెం అప్పులు ఉన్నాయి ఆ యాషా సబ్రీనాల కోసం చేసిన అప్పు ఒక ఎనిమిది లక్షలు ఉంది అది తీర్చాలి అలాగే కేర్ టేకర్కి బ్యాలెన్స్ ఉంది లాస్ట్ టైం అతనికి ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఇవ్వలేదు అదొక ఎనభై వేలు రూపాయల వరకు వస్తుంది 
అది ఒకటి అలా అప్పుండిపోయింది అతని అస్తమానం ఫోన్ల మీద ఫోన్ చేస్తున్నాడు అలాగే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఇల్లు ఐరన్ను అమ్మేద్దామని విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్క్లోజర్స్ కట్టాలంటే చాలా డబ్బులు అవసరం అవుతాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే చాలా తక్కువ కడుగుతున్నారు అట్లీస్ట్ ఒక సకానక నష్టంకైనా అమ్మేద్దామని కొంతమంది ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని ఇప్పుడు కొనేసి పెట్టేసుకుంటే యుద్ధం తగ్గిన తర్వాత ఎక్కువగా అమ్ముకోవచ్చు అనే ఉద్దేశమే చాలా తక్కువ కడుగుతున్నారు అలాగే ఐరన్ కూడా విప్పేసి సేల్ చేయాలంటే అక్కడ నాకు లోకల్ సపోర్ట్ కావాలి ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి హెడ్డేక్స్ చాలా హెడ్డేక్స్ ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా ఈ అప్పులు తీరిపోవాలి ఒక ఎనిమిది లక్షల అప్పు ఉంది అలాగే కేర్ టేకర్ది ఒక ఎనభై వేల వరకు అప్పు ఉంది ఇవన్నీ తీరిపోతే మైండ్ కొంచెం ఫ్రెష్ అవుతుంది ఫ్రీ అవుతుంది తర్వాత ఎలాగైనా అక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అమ్మేయటానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ డబ్బులతో ఇక్కడ ఈ అట్లీస్ట్ ఒక ఎకరం నుంచి ఒక నాలుగు ఎకరాలకి ఎన్క్లోజర్ వేయచ్చు అది నా ప్లాను ఇవన్నీ రియాలిటీకి వచ్చేటప్పటికి ఆ మొలక చెట్టు నుంచి డబ్బేల మని పడిపోయాను ఆ చిటార కొమ్మ నుంచి డబ్బేల మని కింద పడిపోయాను అనమాట రియాలిటీకి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది నెత్తి మీద ఎనిమిది లక్షల అప్పు ఉంది ఇలాగే రెవెన్యూ బాగా తక్కువ వస్తుంది వర్క్ చూస్తేనేమో చాలా వర్క్ ఉంది ఈ ఏంటిది ఎన్క్లోజర్స్కి అసలు చాలా వర్క్ ఉంది మామూలు వర్క్ కాదు ఈ తొమ్మిది ఎకరాల్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఎకరానికైనా ఎన్క్లోజర్ వేయాలని క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాను కానీ మెటల్ పైపులు అవి కొత్తవి కాకుండా పాతి కొందామని చూస్తున్నాను ఎక్కడైనా దొరికితే పాతి దొరికితే కొనొచ్చు ఎందుకంటే అంత స్తోమత లేదు కొత్త కొని అంత స్తోమత లేదు ఈ యానిమల్స్ కూడా ఈ ఈ కంపెనీ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడెక్కడో దొరికితే వాళ్ళు నన్ను కూడా గుర్తుపెట్టుకుని నాకు నాతో ఉన్న పరిచయంతో అలాగే నా అచీవ్మెంట్స్ ఒక బిగ్ క్యాట్స్ విష్ప్రర్గా సక్సెస్ఫుల్గా నాలుగేళ్ళు పనిచేశాను కాబట్టి గుర్తించి నన్ను కూడా గుర్తుపెట్టుకుని నాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఆ విధంగా వస్తున్నాయి కానీ ఇవి బిగ్ క్యాట్స్ కొనాలంటే నా తరం కాదు ఇప్పుడు కొనలేం అసలు ఆ విధంగా ఇంకా రావచ్చు మేబీ తర్వాత రావచ్చు ఇంకాను కానీ అప్పటికి ఆ వచ్చే టయానికి నేను అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేయాలన్నమాట సో పని చూస్తే చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇన్కమ్ చూస్తే చాలా తక్కువ ఉంది ఈ ఛానల్ కూడా డల్గానే వెళ్తుంది పెద్దగా వెళ్ళట్లేదు ఎంత కష్టపడి చేస్తున్నాను వీడియోస్ ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఈ యానిమల్స్ అంటే బిగ్ క్యాట్స్కి సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే చూపించేవారు ఎప్పటి వరకు జాగువార్ కుమార్ వచ్చే వరకు నేను వచ్చే వరకు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే చూసేవాళ్ళు మనం అయితే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు తర్వాత అరబ్బు వాళ్ళు వీళ్ళు వీడియోస్ చూసేవాళ్ళు మేము మొట్టమొదటిసారిగా ఒకే ఒక భారతీయుడు ఒకే ఒక ఇండియన్ వీడియోస్ చూపిస్తుంటే మన వాళ్ళు చూడట్లేదు అది మన వాళ్ళు ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు పైగా కోడిగుడ్డు గీకలు బీగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు సో క్వశ్చన్ అన్నిటికీ అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఓపిక్గా ప్రతి సమాధానం చెప్తున్నా ఒకవేళ వీడియోస్లో లైవ్ ఇలాట్లు మిస్ అయినా వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టాను దాంట్లో ఆన్సర్ చేస్తున్నాను అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగిన అన్నిటికి ఓపిక్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నాను సో ఎంత కష్టమైంది ఇదంతా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నా మాటలు కొంతమందికి అర్థం కావట్లేదు మరి నేను తెలుగే మాట్లాడుతున్నాను మరి తణుకు భాష నాది తణుకు భాష మరి కొంతమందికి అర్థం కావట్లేదేమో మళ్ళీ మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పటికైనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం వీడియోలు ఎంతైనా చూడండి సో మ్యాక్సిమం అన్నిటికి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా వీడియోస్ సపోర్ట్ చేయండి బాగాను జాయిన్ బటన్లో జాయిన్ అయ్యండి నేను ఇంతకాలం జాయిన్ బటన్లో జాయిన్ అవ్వమంటుంటే తిప్పికొడితే ఎనిమిది మంది జాయిన్ అయ్యారు అంతే ఏడు డాల్లో ఎనిమిది డాల్లో చూపిస్తుంది అంతే జాయిన్ బటన్లో జాయిన్ అయితే అది మంచి సపోర్ట్ నాకు అలాగే థ్యాంక్స్ బటన్ ద్వారా జాయిన్ అయితే సపోర్ట్ అవుద్ది మరి ముఖ్యంగా వీడియోస్ని అందరికీ షేర్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి అందరితో సబ్స్క్రైబ్ చేయిస్తే అదే పెద్ద సపోర్ట్ అవుద్ది ఇంకా ముందు ముందు 
మన విజన్ను డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎవరిని నేను బాధ పెట్టాలని కాదు ఎవరైనా బాధపడితే దయచేసి క్షమించండి ఓకేనా ఉంటాను మరి మీ ప్రేమ కోసం తప్పించి మీ జోగవర్ కుమార్ భారత్ మాత కిజయ్ జై హింద్